দর্শক দা এডিটরসের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুষ্ঠান রণাঙ্গনের গল্পে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি রণাঙ্গনের গল্পে আমরা সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মুখ থেকে আপনাদেরকে রণাঙ্গনের গল্প শোনাতে চাই আজকে আমাদের পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন সাতক্রা সিটি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা সুভাষ সরকার জানাব সুভাষ সরকার আপনি কেমন আছেন আছি ভালো আছি আপনাদের মতো বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কারণে একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি আমি আসলে জানতে চাই যে কোন তাড়ানা থেকে আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তারপর পাকিস্তানিরা বিভিন্নভাবে যে আমাদের ওই যে ছাব্বিশে মার্চের পঁচিশে মার্চের রাতের যে গণহত্যা পরবর্তী পর্যায়ে যশোর সহ বিভিন্ন জায়গায় যে ক্যান্টনমেন্টের পরে বাঙালি সৈনিকদের পদে ইস্ট বেঙ্গল মানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বা ইপিআরদের রাজা বাঙাল পুলিশ রানের পুলিশদের উপরে অত্যাচার সামগ্রিক যে অত্যাচার বাংলাদেশের এই বাংলাদেশ এবং আমাদের স্থানীয়ভাবে যে অত্যাচার হয়েছে এবং আমাদের এলাকা তালার নগরঘাটা গোয়ালপথা গ্রাম সেখানে মানুষের নির্বিচারে পাকিস্তানি সৈনিকরা নিরো মানুষের উপরে অত্যাচার করে সেখানে উনপঞ্চাশ জন মানুষ হত্যা শিকার হয় এই লুটতাজ এবং অরাজকতা এবং পাকিস্তানিদের যে বর্বরচিত আক্রমণ এবং তাদের যে বৈসাজিক যে ঘটনা ঘটেছে সে সময় এর ফলে আমার ভিতরে একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি হয় আমার উপলব্ধি সৃষ্টি হয় যে এই এই এদের মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধে যাওয়া ছাড়া আর বিকল্প এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর উপায় নেই সেই কারণে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি ভারতে পশ্চিমবাংলায় বসিয়াটে আমি সেখানে যাই বসিয়াটে যেয়ে তারপর রিক্রুটমেন্ট অফিসে যেয়ে আমি তকিপুর ক্যাম্পে যেখানে ট্রেনিং হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে সেখানে আমি উপস্থিত হই এবং আমার বয়স তখন চব্বিশ বছর আমি কেবল গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি এই এই চব্বিশ বছর বয়স আমার আপনার তখন মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটটা কেমন ছিল পাকিস্তানরা পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ পঁচিশে রাতে যে তাণ্ডব ঢাকা রাজশাহী খুলনা বিভিন্ন জায়গায় যে নারুকীয় হত্যাকাণ্ড করলো যেটা আজকের গণহত্যা মানে সে পঁচিশের গণহত্যা দিবস বসে আমরা অভিহিত করি সেটা একটা ভয়াবহ ঘটনা তারপর বঙ্গবন্ধুর ছাব্বিশে মার্চের স্বাধীনতা ঘটনা এবং পরবর্তী পর্যায়ে সারা দাসে দেশের মানুষের ভিতরে যে ক্ষোভ বিক্ষোভ এবং সে বিক্ষোভের তাড়নায় যে আজকের যে তৎকালীন পাকিস্তানের যে থেকে আমরা যে আর আমাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠিত হবে না দেশ স্বাধীন অনিবার্য হয়ে পড়েছে এই উপলব্ধি যখন মানুষের ভিতরে আসলো ক্রমান্বয়ে তখন ইপিআর বাংলাদেশের যারা সশস্ত্র বাহিনীর পাকি বাংলাদেশ অংশের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যারা পাকিস্তানদের বিরুদ্ধে ওই যে পঁচিশে মার্চের হত্যা রাজারবাগে যশোর ক্যান্টনমেন্ট বিভিন্ন জায়গা যে সশস্ত্র বাহিনীর যারা বাঙালি অংশ তাদের বিরুদ্ধে যে নৃশংসভাবে হত্যা শুরু হয় তখন তারা রুখে দাঁড়ায় এই রুখে দাঁড়ানোর সাথে জনগণও সেই রুখে দাঁড়ানোর সেই সশস্ত্র বাহিনী যারা আমাদের বাঙালি তাদের সঙ্গে আমরা একত্রিত ঘোষণা করে আমরা যশোর ক্যান্টনমেন্টের সেই সৈনিকদের আমাদের বাঙালি সৈনিকদের যারা পাকিস্তানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদেরকে আমরা ডাব তাদের আমরা শুকনো খাবার রুটি ইত্যাদি আমরা সরবরাহ করি এবং ক্রমান্বয়ে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এপ্রিল এপ্রিলে যখন মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় আমরা তখন ভাষা ভাষা সংবাদ জানতে পারি এপ্রিল মে মাসও আমাদের এখানে যখন অত্যাচার শুরু হয় টাউন স্কুলের পাকিস্তানদের নারীকে হত্যাকাণ্ড দেশের মানুষ যখন একবার বাদ বাঙা বন্যার মতন সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানিরা অত্যাচার অত্যাচার করছে বিভিন্ন জায়গায় এরকম একটা প্রেক্ষাপট যখন তৈরি হলো তখন মে জুন জুনে আমরা তখন খুঁজতে লাগলাম যে আমাদের শেল্টার এবং আমরা কিভাবে ওদের মোকাবেলা করে করবো কিভাবে করব আমরা আমাদের বন্ধুদের এক গ্রুপ তারা ভোমরা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ওখানে পাকিস্তানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে করেছে এবং 
সোনালী ব্যাংক আজকে যে সোনালী ব্যাংক এই পাকিস্তান দেশ সেটা হচ্ছে ওদের স্টেট ব্যাংক ওই ব্যাংক ইয়ে অপারেশন করে টাকা পয়সা নিয়ে তারা তখন বাংলাদেশের পক্ষে যারা যুদ্ধ করছে তাদের অর্থ যোগানোর জন্য তারা নিয়ে গেল এই অবস্থা চারিদিকে যখন চলছে তখন আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা বললাম যে কি করা আমাদের আমাদের পরিবার আমাদের গ্রাম তখন জালে পুড়িয়ে দিয়েছে জালে পুড়িয়ে দিলে আমাদের পরিবার পরিজন সব সীমান্ত পারিয়ে পেরিয়ে ওই শরণার্থী তখন শরণার্থী কেন শুরু হয়নি আমরা এক স্কুলে যে আশ্রয় নিলাম আর আমি আমার পরিবারকে ওখানে রেখে তখন খুঁজে লাগলাম যে যে এর আগে যারা যুদ্ধে গেছে আমাদের বন্ধুবান্ধব তারা কোথায় আমি সংবাদ পেয়ে বসিহাটে চলে গেলাম বসিহাটে চলে যেয়ে তখন মোস্তাফিজুর রহমান আমাদের ছাত্র নেতা সাতক্রিয়ার উনি আমাকে বললেন যে সুভাষ তুমি আমার বন্ধু তুমি যুদ্ধে যাবে আমি বলছি হ্যাঁ তাই তোমাদের খোঁজে আসছি উনি একটা দিশা বললেন যে যে যারা রিক্রুট করছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিলেন যোগাযোগ করে দিলে আমার একদিন রেখে আমাকে আমাকে ইন্টারভিউ নিলেন যে যুদ্ধের আমার পরিবার কোথায় কি আমি কিভাবে করতে পারি কিভাবে দেশের জন্য কাজ করতে পারি জানার পরে আমাদেরকে টাকিতে পাঠালেন টাকির পাঠানোর পরে তকিপুর টাকির পাশে তকিপুর একটা স্কুল হাই স্কুল সেখানে দেখি বাংলাদেশের আমাদের এলাকার মানুষ এবং শাহজান স্যার আছে ওই তকিপুর ক্যাম্পের নেতৃত্বে এবং আর হচ্ছে সুবিধার ভুলে যাচ্ছি সাতক্রিয়া থাক থাকতেন উনি উনি ওখানে ট্রেনিং দিয়েছেন সাজান স্যারও ট্রেনিংয়ে থাকেন এবং সার্বিক পরিচালনা করেন এবং ইয়ে জলিল সাহেব হচ্ছে টাকিতে অবস্থান করেন আমরা ওখানে পনেরো দিন ট্রেনিং নেওয়ার পরে আমাদেরকে পাঠানো হলো বিহারের চাকুলিয়ায় পাঠানো হলো একটা পরিত্যক্ত ক্যান্টনমেন্ট ইয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ওই ক্যান্টনমেন্টটা ব্যবহৃত হতো মানে ব্রিটিশরা সেই ক্যান্টনমেন্টে ওখানে আমাদের পাঠানো হলো বিভিন্ন জায়গার বাংলাদেশের তৎকালীন বাংলাদেশের পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গার মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে সমাহিত হয়েছে এবং এক দুই তিন চার করে এরকম বিভিন্ন ইউনিট ওখানে রয়েছে আমাদের এক নম্বর ইউনিটে আমাদের ভর্তি হলাম আমাদের ওখানে ছিল দুশো জন এক এক ইউনিটে ভর্তি ওখানে এক মাস আমরা ট্রেনিং নিলাম আগস্ট মাস পুরোটাই আমাদের জুলাইয়ের শেষের দিকে আগস্ট মাস পুরোটাই ট্রেনিং নিয়ে বিভিন্ন ধরনের এসিলার থেকে আরম্ভ করে ডিমোলেশন মানে রেল লাইন উড়ানো বিল্ডিং উড়ানো সেতু উড়ানো ইত্যাগার টুইন্স মোটার এল এমজি সমস্ত ট্রেনিং আমরা ওখানে সমাপন করলাম এবং গেরিলা যুদ্ধের যে কলা কৌশল অস্ত্র ছাড়াই কীভাবে যুদ্ধ করা যায় যখন অস্ত্র থাকে না কিভাবে যুদ্ধ করা যায় ওদের নিরাপত্তা রক্ষী যারা সেন্ট্রিতে থাকে পাকিস্তানিদের তাদের মোকাবেলা করতে যে যদি অস্ত্র আমাদের না থাকে অস্ত্র ছাড়াও কীভাবে করা যায় এসবগুলো যুদ্ধে আমাদের ট্রেনিং নিতে হয়েছিল আর আমাদের যে সোনা ভাই আব্দুল মালেক সোনা আমাদের একই ট্রেন্ডে ছিলেন না পরবর্তী দ্বিতীয় ট্রেন্ডে ছিলেন উনিও আমাদের আমরা পাশাপাশি ছিলাম উনি একটা দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধা তিনি সাতক্রিয়ার পাওয়ার হাউস অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এইরম ধরনের সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সব নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধারা সেদিনকে যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশে আমরা প্রথমে ট্রেন গিয়ে আমাদের মানে ট্রেনিং নেওয়ার পরে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরে আমাদেরকে কল্যাণীতে আমাদের হেডকোয়ার্টার কল্যাণী কল্যাণীতে নিয়ে এসে আমাদেরকে বিভক্ত করা হলো যে কে কোথায় যাবে বাড়ি অনুযায়ী এলাকা অনুযায়ী জেলা অনুযায়ী আমাদেরকে পাঠানো হলো এই বসিয়াডের সংগ্রামপুরের এই নামটা ভুলে যাচ্ছে এখানে পাঠানো হলো এখানে পাঠিয়ে আমাদেরকে পাঁচ দিন রাখা হলো যে তোমরা বর্ডারের দায়িত্ব পালন করো এই সিকিউরিটি এরকম টেন ডে তোমরা পাকিস্তান থেকে বলো ভোমরার বিপরীত ভোমরার বিপরীত ওই খেয়াঘাটের ওখানে ওই আম বাগানে আমাদের অবস্থান ছিল ওখানে থেকে পাঁচ দিন ছ দিন থাকার পর বলল যে তোমরা আমুদে চলে যাও তোমাদের পাকিস্তানদের অ্যান্টি পার্সোনাল মাইন অপারেশনে তোমাদের তোমাদের তো প্রশিক্ষণ আছে ওখানে যাও ওখানে যে দুর্ভাগ্য আমাদের আমাদের সঙ্গে একজন ঢাকায় বাড়ি ছেলেটার নাম আব্দুল কায়ুস সম্ভবত আমার ভুলে না যে গেলে পা উড়িয়ে গেল তার অ্যান্টি পার্সোনাল মাইন পা উড়িয়ে গেল আমরা ধরাধরি করে নিয়ে এসে 
নিরাপদ দূরত্বে এনে তাকে ইসে ওই ব্যারাকপুরে তাকে পরবর্তী পর্যায়ে ইয়ে বসিয়ার থেকে ব্যারাকপুরে পাঠানো হলো আমরা অ্যান্টি পার্সোনাল নাইট সফলতার সঙ্গে অপারেশন করলাম পাকিস্তানিরা তাদের যে ফেলিয়ে যাওয়া যে ট্রেন ওই ট্রেন ওরা পিস পিস পিছু উঠেছে সেই ট্রেনের আশপাশ সব অ্যান্টি পার্সোনাল মাইন ইয়ে বসে রেখেছিল আমরা অপারেশন করে তারপর চলে আসলাম দুদিন রাখার পরে আমাদের বললো যে এবার তোমরা কে কোথায় যাবে তোমাদের এলাকায় আমি বললাম যে আমরা আমাদের আমরা তো গেরিলা আমরা তো সমুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ আমাদের কিন্তু সেইভাবে নেই আমরা এলাকায় যে আমাদের ওখানে শুনছি নকশাল এবং রাজাকারদের এবং খুব উৎপাত ওখানে আমরা জনমত গঠন এবং যুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করব ওদের মোকাবেলা করব ওদের যাও তোমাদের অস্ত্রবাদী দিচ্ছি আর একজন কুরিয়ার থাকবে সে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে আমুদি আসবে অস্ত্রপাতি বা গোলাগুলি যদি কম পড়ে ফুরিয়ে যায় তখন তোমরা আসবে তার আগে বললো যে তোমরা একটা কাজ করো তোমরা ন পড়ায় তুমি কজন যাবা এই 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 হচ্ছে ম্যাপ ন পড়ায় ট্রেন লাইন বিস্ফোরণে তোমাদের তোমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে তা কাদেরকে তোমার সঙ্গে নেবে তা আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি আমি আবু অক্কর অতুল রমেশ আর কল্যাণ এই এদেরকে নিতে চায় আর আমি থাকব যাও এখন সে অপারেশান আমরা মানে আমাদের থেকে যে আমরা নগর কাটার ভেতর দিয়ে শরীরে কবতক তখন প্রচণ্ড স্রোত রাত হয়ে গেছে রাত্রি রাত্রি যাওয়া ছাড়া তো আর দিনবেলা যাওয়া যায় না আমাদের সকাল হয়ে গেছে ওই কব ইয়ে কবতক পারিয়ে সাগর ডাড়ির ওখানে যে মানে সকাল হয়ে গেছে আমরা পাট বনে সারাদিন থাকলাম ওই শুকনো খাবার খেয়ে তারপর আবার রাত্রি যে কিন্তু আমাদের ভুল তখন বয়স আমার ছিল চব্বিশ বছর আমরা সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলাম কিন্তু ওই অপারেশান আমরা ব্যর্থ হয়েছি যে ম্যাপে দেখে আর বাস্তবে নপড়া যাওয়ার গেতে দুটো নদী পার হওয়া আমরা সেই ব্যর্থ হই আমরা ফিরে আসতে হলো নকশালের ওখানে যে ইয়ে দাপট ওদের উৎপাত বিভিন্ন যে গাইড যাতে আমাদের গাইড ওখানে যে একটা আমাদের কোন বাড়িতে যে আমাদের ঠিকানা বা নপড়ার ট্রেন লাইন উড়ানোর যে যে ইয়ে নির্দিষ্ট জায়গা সেখানে যাওয়া আমরা ব্যর্থ হয়ে গেলাম এটা এর ব্যর্থতার দায় আমার আমি সঙ্গীদের বললাম যে এই কারণে আমাদের যে পরবর্তী যে যা টার্গেট যে যাকে আমরা গাইড হিসেবে করলাম উনি বললেন যে তোমরা এখানে পারবা না দুদিন লাগবে ওখানে পৌঁছতে এবং নদী স্রোত কোনো নৌকো পার করবে না এবং তোমাদের ডেভলেশন নষ্ট হয়ে যাবে সমস্ত কিছু যাবে তখন আমি করলাম কি ওদের সঙ্গে আলাপ করে নিয়ে সত্যি নিবেদিত প্রাণ তারা তারা যে মানে নেতার প্রতি যে আনুগত্য এ যুদ্ধে বা কোনো কাজে আনুগত্য না থাকলে এবং শৃঙ্খলা না থাকলে এবং একটা মানে অভিন্ন মতামত গড়ি না উঠলে সেখানে বিপর্যয় হওয়ার সম্ভাবনা আমার আমার তো ওরা এই তাদের দুর্ভোগ দিয়েছে ওরা গুলি করে মেরে ফেলে দিতে পারত তারা এত আন্তরিকতার সঙ্গে খেতে দিতে পারেনি পথে কষ্ট হয়েছে তারপরেও তারা আমি বললাম যে কী করা যায় আমাদের দায়িত্ব তো পাকিস্তানদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা তা চলো এই এই যে পোস্ট অফিস ওদের যোগাযোগ কেন্দ্র এই যে কালবাট এই এই দুটো আমরা ডিমোলিশ করে উড়িয়ে দিয়ে আমরা আমাদের ওখানে যে আমাদের যে আমাদের রিপোর্টটা দেয় আমরা ব্যর্থ হয়েছে এই এই কারণে তাই নগরঘাটার পোস্ট অফিস এবং শরীর পাশে একটা কালবাট এই দুটো উড়িয়ে আমরা সকালে পৌঁছেছি হাওয়ালখালি মসজিদের ওখানে যে রাত্রি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দু দিন রেগে গেছে আবার আসতে মসজিদে রাত্রে অবস্থান নিলাম তখন দেখি যে ওই রোজার মাস মুসলিমরা নামাজ শেষ করে ওই ইয়ে আগরবাতি জ্বালানো সেই অবস্থা রয়েছে আমরা ওখানে ওই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লাম তখন মনে হলো একটা ধর্মীয় ভাব আমার মধ্যে আমি সেইভাবে অনুসরণ করিনি কিন্তু মসজিদ যে কত পবিত্র ওই দিনকে একেবারে কোনো গাইড কোনো সেন্টিনে না রেখে 
কাউকে জেগে আমাদের আমরা আমরা ঘুমাচ্ছি তোমরা একটু জাগো তুমি জাগো তারপর তুমি ঘুমাবো আমরা জাগবো এরম না বলে সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম তাছাড়া ক্লান্ত কিন্তু একবার মনে হলো যেন বাড়িতে একবার নিরাপদ মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে আর ওই হাওয়ালখালি সব ওই এলাকা কিন্তু তখন মুক্ত ছিল আমরা ঘুমিয়ে সকাল হলে ভোরবেলা হলে আমরা আমাদেরকে যে আমরা রিপোর্ট করলাম আমাদের ওখানে যে দায়িত্ব ছিলেন যে আমরা এই ব্যর্থ হয়েছি আমাদের এই সফলতা যে যোগাযোগটা এইভাবে ওরা বলে যে তোমরা যে বিকল্প ভাবনাটা করেছে এটা তোমাদেরকে সাবাস তোমাদেরকে প্রশংসা করি কিন্তু তোমাদের ওখানে আমাদের টার্গেট তা তোমরা ফেল করেছো এটা ভালো হলো না যাক এইভাবে আমাদেরকে বুকে টেনে নিলে ট্রেন তারপরে এইবার বললাম যে ঠিক আছে আমরা এলাকায় আমাদের যত যজ্ঞ ভূমিকা পালন করব এখানে আমাদের নিঃস্বার্ত ভূমিকা আমাদের থাকবে আমরা কোনো ভয় ভীতি কোনো আমরা কোনো মুখ মানে পড়া করব না আমরা কথা দিচ্ছি আমাদের ভূমিকা যথার্থ থাকবে আমাদের আমরা মৃত্যুমুখের মুখোমুখি হব কিন্তু আমরা ভীত হয়ে আমরা এলাকা থেকে আমরা এখানে আবার চলে আসব না এই হিসেবে আমরা রাত্রে সেখানে আমরা সিগনেচার টার করে আমাদের বাড়ি কোথায় আবার নতুন করে কোথায় আমরা আসছি অস্ত্রপাতি নিয়ে আমরা চলে আসলাম চলে আসলাম প্রথমে আসলাম আছে তখন সময়কালটা কেমন ছিল সময়টা কারণ পাকিস্তানিরা মানে সীমান্ত থেকে তারা যখন গুটেইয়ে ভেতর দিকে তাদের অবস্থান যাচ্ছে আচ্ছা রাজাকারদের রাজাকাররা ভীষণ তৎপর আর পাকিস্তানিরা বিভিন্ন ওই এই বিনের পাতা পাটলিকাটা বিভিন্ন জায়গায় তারা এই যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এই যোগাযোগ ব্যবস্থার পরে তারা গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি দেখছে যে যোগাযোগ ওরা ও আমাদের একটা আমরা ওখান থেকে শুনেছি যে আমাদেরকে ইনফর্ম করেছে যে পাকিস্তানিদের পনেরোই আগস্টে পনেরোই আগস্টে হলো যে পাকিস্তানদের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এই ভূমিকা নেপাল তারপর গেরিলা এবং যারা সরাসরি অংশগ্রহণকারী সৈনিকরা যারা ইপিআর বা পাকিস্তানের থেকে বেরিয়ে আসা বেঙ্গল রেজিমেন্টের যে সৈনিকরা তারা সবাই একযোগে এই আমাদের কেন্দ্রের নির্দেশ আমাদের সরকারের নির্দেশ বা সেনাপতির নির্দেশ বা আমাদের সেক্টর কমান্ডের নির্দেশ যে তোমরা পাকিস্তানিদের যোগাযোগ ব্যবস্থা গুড়িয়ে দাও ভারতের প্রশিক্ষণ শেষে যখন দেশে ফিরলেন যুদ্ধের জন্য তখন আসলে কি মাস ছিল সেপ্টেম্বর শেষের দিকে সেপ্টেম্বর শেষের দিকে দেশে ফিরে এসে কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করলেন দেশে ফিরে প্রথমে আমরা আমাদের থেকে খেজুর ডাঙ্গি নগরঘাটা হয়ে বিলির মধ্যে দিয়ে আমরা তালার বাতুয়া ডাঙ্গা সেখানে উপস্থিত হই বাতুয়া ডাঙ্গা যে দেখি যে বাতুয়া ডাঙ্গাটা হচ্ছে ট্রানজিট ক্যাম্প বাংলাদেশের মধ্যে একটা নিরাপদ এবং শত্রুমুক্ত এলাকা বাতুয়া ডাঙ্গা সেটা হচ্ছে এটা খেরসা ইউনিয়নের বাতুয়া ডাঙ্গা সেখানে বিভিন্ন জায়গার মুক্তিযোদ্ধারা ওই ইন্ডিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে ওখানে রাত্রি অবস্থান নিয়ে তারপর তারা তাদের নিজস্ব জায়গায় বসিরা বরিশাল পিরোজপুর বাঘেরহাট বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে সেখানে আমরা উপস্থিত হই উপস্থিত হয়ে তারপর ওখান থেকে আমাদের এলাকায় যারা নেতৃস্থান ব্যক্তি বেঁচে আছেন সুজাত মাস্টার শামসু ভাই মারা গেছেন মোস্তাফাজুর সাহেব মোস্তাফাজুর রহমান তারপর ময়না সাহেব এইরম ধরনের মুক্তিযোদ্ধারা যারা এর আগে আমাদের বন্ধুর বন্ধু ছিলেন যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সান্নিধ্য লাভ করে আমার যে বারো জনের নিয়ে যে একটা আমার যে গ্রুপ আমি একটা আশ্বস্ত হলাম যে ঠিক আছে এইবার তাদের সঙ্গে আলাপ করে আমার ক্ষেত্র আমি বাছাই করে নিতে পারব সত্যি তারা তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন যেহেতু তারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধটা যেহেতু রাজনৈতিক রাজনৈতিক যুদ্ধ তারা আমাদেরকে যথাযথভাবে পরামর্শ দিলেন আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে চলে গেলাম আমার লোকজন নিয়ে মাদ্রা চলে গেলাম সেটা হচ্ছে মাগুরা ইউনিয়নে মাদ্রার এলাকা তখন জনশূন্য একটা রঙ্গলাল মণ্ডলের বাড়িতে আমরা অবস্থান নিলাম এবং ওই যে বললাম শামসুর রহমান মাগুরা ইউনিয়নের অপসন্ন ভূমিকা যুদ্ধে উনি আমাদের খাওয়া দাওয়া ওই ব্যাপারে আমাদের কোনো চিন্তাই করতে হয়নি উনি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সমস্ত কিছু কোনো লোকের বাড়ি যাওয়া কোনো হচ্ছে জোর করে নেওয়া ইত্যাদি কোনো কিছু না উনি এখন শতচ্যুত বা গ্রামের মানুষের কাছ থেকে নিয়ে আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করত করতেন 
এবং পরবর্তী পর্যায়ে এবার ঠিক হলো যে আমাদের ভূমিকা কি হবে আমরা ব্রিফিং নিয়ে প্রথমে হলো সবচেয়ে এর এটা অনেক জায়গায় হয়নি রাজাকার এবং নকশালদের মোকাবেলা হলো আমাদের প্রথম এ হলো নকশাল ছিল হচ্ছে খরিশকালী জমিদার বাড়ি আর রাজাকাররা ছিল পাটলিখাটা কপিলবুনি এবং তারা বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় খুঁজি খুঁজি বাইর বাইর করার চেষ্টা করত আমরা ওদের মোকাবেলা করি একবার সফল অপারেশান হচ্ছে ওই জমিদার বাড়ি অপারেশান করে ওখানে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তারা পালিয়ে গিয়ে আমাদের কাছে আত্মসমন করে করে পড়েছে পরবর্তী তালা উপজেলার এক সময়কার চেয়ারম্যান ওই আলতাফ সাহেব এইরকম ধরনের বিশেষ আচ্ছা ওপর নদীর উপর ছিল হচ্ছে কামেল কামেল অত্যন্ত দুর্দর্শ সাহসী এবং নিবেদিত প্রাণ তার চিন্তা ভাবনায় নিবেদিত প্রাণ কিন্তু সে যদি বিচ্যুতি না হতো তা মুক তালা মুক্তিযোদ্ধার একটা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করতে পারতেন উনি উনি যখন আপনারা আমি দেখাবো বই দেখাবো বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে বামপতি বামপন্থীদের ভূমিকা এই বইটা এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এই বইটাতে দেখবেন যে যখন আন্তর্জাতিক ব্যাপার যখন আমাদের যুদ্ধের বিরোধিতা করলো পাকিস্তানও যখন বিরোধিতা করলো এবং চীন এটাকে সাপোর্ট করলো তখন থেকেই বামপন্থীদের ভূমিকা যুদ্ধের পক্ষে ছিল না তার আগ পর্যন্ত এই সুনির্দিষ্ট ভূমিকার আগে আমাদের এলাকায় যারা বামপন্থী ছিল তারা যুদ্ধে কিন্তু আমাদের সহযোগিতা করেছে তারা আমার আমরা আমাদের অস্ত্র নিয়ে তারা তারা তাদের এক ধরনের তারা এক ফ্রন্টে তারা যুদ্ধ করেছে পরবর্তী পর্যায়ে যখন এই রাজনৈতিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে যখন এরকম সিদ্ধান্ত হয়ে গেল তখন ওরা এসে অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে লাগে তখন আমরা আর কোনো সার্চ চড় নেই তাদের মোকাবেলা করেছি মোকাবেলা করে আপনারা জানবেন যে আলতা সাহেব এবং তার লোকজন আমাদের কাছে সারেন্ডার করেছে পরবর্তীতে আর কামেল কামেল মানে সাকি সাহেবের তার ভাই এবং ইয়ে এক সময়কার মন্ত্রী দেদার সাহেবের আপন ভাই ওনার ছাত্র সংসদের সাতক্রিয়া ছাত্র সংসদের সেক্রেটারি মানে সম্ভবত কি সহসভাপতি মানে নির্বাচিত সে যুদ্ধে আমাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের লোক না তার লোক বিবর সৃষ্টি করে তাকে হত্যা করে আচ্ছা আমরা সফলভাবে জমিদার বাড়ির অপারেশনে আমাদের একটা নির্ভীক এবং তারা অত্যন্ত সাহসী সৈনিকরা আমরা মানে আমাদের যোদ্ধারা সহযোদ্ধারা তাদের আমরা উৎখাত করি তাদের পর্যদস্ত করি তারা বিতাড়িত হয় এবং আরও কিছু তারা আমাদেরকে সারেন্ডার করে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এটা গেল নকশালদের ব্যাপার আর রাজাকাররা আমাদের কবিলবুনি থেকে এসে আমার কাঠি তালা খেয়া বাগাট পেরিয়ে তারা আমরা যখন মাগুরে অবস্থান নেই ওই মাদ্রা থেকে আমরা মাগুরে আমাদের কেননা এক মাস পনেরো দিন পর পর আমরা আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করতাম আমরা মাগুরে যখন যাই তখন আমরা আরও আমরা সহযোগিতা পাই কামরুজ্জামান টুকু ইউনিস ভাই আব্দুল সালাম এবং আমাদের পরবর্তী পর্যায়ে মাগুরা স্কুলের হেডমাস্টার মকবুল সাহেব মনোয়ার সাহেব ওই এলাকার মানুষ এবং তারা খুব প্রভাবশালী সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তারা তারা যোদ্ধা আমাদেরকে সহযোগিতা দেয় আমরা তখন ওই রাজাকারদের রাজাকার রাজারা মাগুরা খেয়া ছিল তখন এখন তো পাশে ব্রিজ হয়েছে নৌকো পার হয়ে যারা আসছিল তাদেরকে দুদিন ওখানে অবস্থান নিয়ে একবার সম্মুখ যুদ্ধে ওদের দুজনকে আমরা তারা ওরা মারা যায় এবং আমরা দুদিন অবস্থান নিয়ে গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় আমরা তাদেরকে আমাদের সহকর্মীরা আমাদের সহযোদ্ধারা তাদের দুঃসাহসিক ভূমিকায় তাদেরকে পরাস্ত করে তারা ঘটে যায় এবং দুজন তারা মারা যাওয়ে এই গেল এবং যুদ্ধের শেষে আমরা তখন যুদ্ধের শেষ আমরা বুঝতে পারিনি পঁচিশে নভেম্বর মাগুরা যে যুদ্ধ সে যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ এই যুদ্ধে আমার 
মানে শক যোদ্ধা তিনজন এখানে শহীদ হয় আবু আকার সুশীল আজিজ একার সাড়ে তিনটের থেকে মানে মগ্র পার হয়ে গেছে সাড়ে ছটা সাতটা মানে চারিদিকে অন্ধকার সেই সেই পর্যন্ত যুদ্ধ চলে এবং সেখানে তিনজন আমাদের শহীদ আর ওরা ওদের পাঁচজন আহত কজন মারা গেছিল জানি না ওরা শুনেছি যে মানে তাদের যে পার্টিকাটার থেকে এসে আমাদের আক্রমণ করেছিল আমরা আক্রমণ করিনি ওরা আমাদের অবস্থানে আক্রমণ করে মানে মানে এক অতর্কিত হামলা চালায় সেই হামলায় আমরা মোকাবেলা করেছি কিন্তু যেহেতু আমরা প্রথম থেকে আমাদের অবস্থান ওরা জেনে ফেলেছে ওদের যারা সংবাদ বাহর মাধ্যমে কিন্তু আমরা তারা ওরা যে আক্রমণ করছে এটা আমরা প্রথম থেকে বুঝতে পারিনি না এই এই ক্ষতি আমাদের হতো না আর তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার ছিল আমাদের সঙ্গে যারা ছিলেন তারপরের দিন ছিল আছে আমাদের কপিলবুনি কপিলবুনি আক্রমণের দিন ক্ষণ আমাদের অস্ত্রপাতি আরও সৈনিকরা আমাদের গেরিলারা অন্য জায়গায় ওই আক্রমণ করার রেতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ওই আগামী দিনে যে অস্ত্রপাতি ব্যবহার হতে হবে ব্যবহার হবে সে অস্ত্রগুলো নিরাপদ জড়িতে নিয়ে যানোর জন্যই আমরা সবাই একযোগে মানে যেটা আমাদের ভিতরে যে সমন্বয় এই সমন্বয়টা ঠিক সেভাবে হয়নি হরতর্কিত আক্রমণ বলে আমরা যার জন্যই এই যুদ্ধে আমাদের ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে আর তাছাড়া একটা ব্যাপার আমাদের তো যুদ্ধ যুদ্ধে আমরা যেহেতু গেরিলা হিট অ্যান্ড রান আমরা শত্রুর অবস্থানে আক্রমণ করব তারপর আমরা নিরাপদে দূরতে আসব সে ডেমোলিশন হোক মানে বিস্ফোরকের মাধ্যমে হোক কিংবা আমরা রাইফেল এস এল আর এস এমজি যেটাই মাধ্যম হোক কিন্তু এই যুদ্ধটা হয়েছিল অবস্থান করে যুদ্ধ হয়েছে সে কারণে আমাদের এই ক্যাজুয়ালিটিটা হলো তবে এর জন্যে আমি নিজেকে খুবই অপরাধী মনে করি যে আমাদের শেষমাগার যে সমন্বয় আমরা করতে পারিনি তবে আমাদের সৈনিকরা কিন্তু আমাদের বন্ধুরা অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেছে সেই যুদ্ধে যখন মারা যাচ্ছে এ পাশাপাশি আমার সঙ্গে রয়েছে আমি তো মানে সৌভাগ্য বলে দুর্ভাগ্যভাবে বেঁচে গেছি বলছে দাদা সে কথাটা এখনও বাজে যে মারা যাচ্ছে আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য মারা যাচ্ছি আমরা আমরা পিসপা হয়নি আমরা ভীরু কাপুরুষ না দেশ মাতৃকার মুক্ত করার জন্য যে শপথ দিয়েছিলাম সেই শপথ রক্ষা করেছি আমাদের বাড়িতে সংবাদ দিও এছাড়া বলতে পারেনি বুকে গুলি লেগেছে তাদের পিছে না বুকে গুলি লেগেছে প্রত্যেকের হাতে গুলি লেগেছে রক্তকরণে তাদেরকে যে নিরাপদ দূরিতে নিয়ে যাব সে অবস্থা ছিল না আচ্ছা তাদের তারপর যে অবস্থায় তাদের তিনজনের আমি নিয়ে যাব কি করে আমি অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি মানে সমন্বয়ের একটা জবাব আমাদের এল এমজি ম্যান নুরুজ্জামান ইয়ে নুরুজ্জামান ইয়ে এই টেকশন মিলে চাকরি করতে অত্যন্ত অভাবে দুঃখে কষ্টে মারা গেছে এই দু বছর আগে নুরুজ্জামান সে নুরুজ্জামান এল এমজি ম্যান আমাদের একটি একটা এল এমজি ম্যান ছিল সে সময় এল এমজি ম্যান সে বুকিগুলি লেগে বুকি পেটেগুলি লেগেছে নাড়ি বুড়ি বেরিয়ে গেছে গেঞ্জি মানে এক্সারসাইজ গেঞ্জি ছিল গেঞ্জিটা জড়াইয়ে তাকে ওই খালের পাড়েই আমাদের আমরা অবস্থা নিয়েছিলাম ওই একটা ওই ইয়ে কবতাকার থেকে মানে গ্রামের জমিতে পানি দেওয়ার জন্য ওই খাল কাটা এখনও আছে সেখানে ওই মাগুরা ক্ষত্রির পাড়ে সে খালের ভিতর দিয়ে দিয়ে দিয়েছে ওই নিরাপদ দূরিতে দোয়ারে যে একটা বাড়িতে অবস্থা নিয়ে সেখান থেকে ওই হিঙ্গলগঞ্জের ওই ভিতর দিয়ে নৌকয় করে করে বসে আট পাঠানো ওখান থেকে বেড়া করে যে এসে বেঁচে গেছে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছে তাহলে বাঁচার কথা না এইভাবে আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল গিয়েছিলাম আর আমাদের আমাদের সহযোগিতারা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে যারা পাঁচজন যুদ্ধে মানে অংশগ্রহণ করেছিল তারপর আর যারা সামনে পেছনের দিকে আসছিল তারা তারপর ওরা চলে গেছে তাদের আর সেইভাবে মোকাবেলা করতে হয়নি কিন্তু ওরা আহত হয়ে ওদের গাড়ি নিয়ে ওরা পালিয়ে গেল জনাব সুভাষ সরকার একজন গেরিলার যোদ্ধা হিসেবে আপনি অনেকগুলো অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছেন আমরা এমন কয়েকটি অপারেশনের গল্প শুনতে চাই আমাদের মাগরা যুদ্ধের আগে পঁচিশে নভেম্বরের আগে আমাদের ছোটোখাটো অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয় রাজাকারদের নকশালদের এবং স্থানীয় মানে যারা 
পিস কমিটি এরকম ধরনের এদের সম্মুখীন হতে হয় তো পিস কমিটি এদের এদের কাছে অস্ত্রপাতে ছিল না আমাদের আমাদের অবস্থান দেখে তারা তাদের থেকে তাদের কার্যক্রম বা তাদের তৎপরতা কমিয়ে দেয় এবং তারা আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় আমরা নিশ্চিন্ত হই তবে রাজাকাররা তৎপর ছিল আমরা খলিসকালে পাশে হচ্ছে বালিয়া দেওয়া বালিয়ে দেওয়ায় ওই রাজাকাররা সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধে আমরা আমাদের পনেরো জন আমার বারো জন আর পাশে আমাদের যে গ্রুপ ছিল তাদের আর তিনজন বললাম যে তোমাদের অস্ত্রপাতি নিয়ে এখানে আমাদের সঙ্গে এরা তো অবস্থান নিয়েছে এদেরকে এদের মোকাবেলা করতে হবে না হলে আমরা আমাদের এলাকা মুক্ত করতে পারব না এখন সন্ধ্যের পরের থেকে ওদের অবস্থানের পরে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি আমাদের অবস্থান আমাদের নিরাপদ দূরীতে রেখে ওদের এটা করি সন্ধ্যের পরের থেকে সারা রাত যুদ্ধ হয়ে ভোরবেলা ওরা অস্ত্রপাতি ফেলে ওরা মানে তিনটে অস্ত্র আমরা পেলাম ওরা পালিয়ে যায় ওরা নিয়ে যেতে পারেনি আমাদের ছেলেরা ক্রোলিং করে যে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে ওই অবস্থানে থেমে থেমে ওরা গুলি করছে ওর মধ্যে যে কিভাবে যে একেবার সেই মুখোমুখি অবস্থান করে তাদের হটাই দিল সে কথা আজকে বলতে বললে একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা বলতে হয় তারা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে এলাকার মানুষ বাবাদের চিড়িয়ে মুড়ি নিয়ে সেই সকালবেলা যখন হলো তার তখন বলছে তোমরা খাওনি তোমরা খাও তোমরা নাও ওরা ওরা আমাদেরকে মুরগি ছাগল গরু আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে ওরা আমাদের এবং আমাদের মেয়েরা পর্যন্ত নিগৃহীত হয়েছে অপমানিত হয়েছে এবং অত্যাচার করেছে আমরা অন্তত মুক্ত হলাম এভাবে আমাদেরকে বাবা দিয়েছে এবং এক সারা রাত থেমে থেমে যুদ্ধ থেমে থেমে গোলাগুলি আমরা মনে করলাম যে কিভাবে আমাদের তো অস্ত্রপাতি আবার তো গোলাগুলি ফুরিয়ে যাবে কিন্তু তারপরে ওই যে তিনজন ওই বাড়ি যারা যারা অবস্থানকারী ওরা ওদের যে ওদের জমাকৃত যে অস্ত্র থেকে ওরা ওই এস এল আরের গুলি এসবগুলো আমাদেরকে সরবরাহ করেছে আমরা গ্রেনেড আমরা তখন আর ব্যবহার করতে হয়নি ওগুলো আমাদের কাছে ছিল গোলাগুলির কমতি হয়েছিল ওরা সরবরাহ করেছে সারা রাত যুদ্ধ এই পনেরো জনের যুদ্ধে ওরা শেষ পর্যন্ত ঘটে যে ঘটে গেল এবং ওদের ওদের পক্ষ থেকে গোলাগুলি থেমে গেল একটা দুটো ফুট ফাট ফাট করা হচ্ছে তখন আমাদের মানে যোদ্ধারা মানে একেবার মানে যে ক্রোলিং করে এবং তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের অস্ত্রপ্রদেশে নিয়ে চিনিল এবং ওরা পালিয়ে চলিয়ে গেল এইভাবে ওই যুদ্ধটা শেষ হল ওই বালিয়ে দেওয়া যুদ্ধটা পরবর্তী পর্যায়ে আরেকটা যুদ্ধ ওই ইয়ে ছাব্বিশে পঁচিশে নভেম্বরের আগে এটা সম্ভবত এই তারিখটা আমি ভুলে যাচ্ছি মানে এটা লেখা আছে এটা নয় তারিখ সবই সম্ভবত নয় নভেম্বর পাল্টিকাটার থেকে আসার পথে তালা হয়ে আসার পথে এটা হচ্ছে মির্জাপুরের পরে বারাত বারাত ওখানে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে হয় বারার অবস্থানকারী এক গ্রুপ আমাদের ছিল তার নেতৃত্বে ছিল আছে সোবান মাস্টার তারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো হচ্ছে রাজাকারদের এবং মিলিশিয়া রাজাকার সঙ্গে যুক্ত মিলিশিয়া মিলিশিয়ার এসছে কৌরবনির থেকে পার্টিকাটার থেকে রাজাকাররা আর মিলিশিয়ার এসে ওদের আক্রমণ করেছে ওরা তখন আমরা নদীর এপার মাগুরায় রয়েছি আমরা জানতে পেরে ওদের সঙ্গে অক্সিলারি ফোর্স হিসেবে ওদের সহকারী ফোর্স হিসেবে কামরুজ্জামান টুকু আমাদের সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে উনি ছিলেন আছে মুজিব বাহিনীর খুলনা বিভাগের প্রধান উনি আমাদের অবস্থান আমরা কিভাবে যুদ্ধ করছি আমাদের কি সুবিধা অসুবিধে আমাদের মনোবল এবং আমাদের কোনো অবস্থানের কোনো ত্রুটি আছে কেনা এর জন্য পর্যবেক্ষণে এসেছেন মানে খোঁজ খবর নিতে আসছেন উনি উনি বলেন যে আমিও যাব উনি আমাদের সঙ্গে গেছিলেন সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ওই ওই একই রকম সারা রাত জুড়ে যুদ্ধ হলো সকালবেলা নটা পর্যন্ত যুদ্ধ হলো তারপর ওরা গ্রামবাসীর যে যে যুদ্ধে যে গ্রাম মানুষদের মানুষের সাধারণ মানুষের যে সহযোগিতার যে প্রয়োজন সেটা আমরা যুদ্ধের সময় বুঝতে পেরেছি যে ওদের পক্ষে 
ওরা ভয় ভীতি থেকে মানুষের সহযোগিতা নেওয়ার চেষ্টা করতো আর আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রামের মানুষের সহযোগিতা গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় আমরা আমাদের মনে হলো যে আমাদের জীবন দান করি কিন্তু যুদ্ধে আমরা জিততে হবে এই এটা নিয়ে তাদেরকে হটাই দেয় ওরা ওখানে আহত হয়েছিল কিন্তু ওরা কেউ ক্যাজুয়ালিটি ওদের মারা যায়নি ওরা পালিয়ে গেল সেই নটা সাড়ে নটার সময় ওরা পালিয়ে গেল সাড়ে আড়তে যুদ্ধে আমাদের ওখানে ওই সোভান মাস্টারের ওই যে গেরিলা বারোজন ওদের বারোজন আর আমরা কামরা জামান টুকুর সহ আমার বারোজন এবং আরও মাগুরায় অবস্থান করেছি বিভিন্ন গ্রুপের থেকে মুক্তিযোদ্ধারা সব আমরা যে হাজিরে আমাদের তাদের অক্সিলারি ফোর সাহায্যকারী মানে যোদ্ধা হিসেবে তাদের অবস্থা নিয়ে সেখানে আমরা দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছি আমাদের যোদ্ধারা মানে আমার সঙ্গে যারা ছিলেন তারা যে কি দুঃসাহসিক আমাকে অনেক সময় বলছে যে আপনি এখানে থাকেন আমরা দেখছি আমরা মারা যাওয়ার পরে তারপর আপনি দেখবেন আপনি শুধু আমাদের পেছনে থাকবেন এইভাবে তাদের যে দুঃসাহসিক ভূমিকা তাদের নাম আজকে ইতিহাসে নেই অনেকে মারা গেছে এমনি মানে অসুখ বিসুখে কিন্তু তারা ইতিহাসে তাদের এই যে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছা হচ্ছে অনেকের নাম নেই অনেকে ইন্ডিয়া চলে গেছে অনেকে বিভিন্ন জায়গায় মানে অভাবে তাড়ানো চলে গেছে তারা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত হতে পারেনি আমরা আজকে তালিকাভুক্তি আমরা মুক্তিযোদ্ধার বড় আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি বড় নেতা এই হিসেবে প্রচার করছি বা প্রচারিত হচ্ছে প্রচার হচ্ছে কিন্তু সত্যিকারে যখন ছাব্বিশে মার্চ ও ষোলোই ডিসেম্বর বা বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান হয় তখন মনে পড়ে তাদের কথা যে তারা আজ অনু ইতিহাসে উল্লেখ নেই তাদের নাম তারা অনুল্লিখিত রয়েছে কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা যে কি কি মহান ত্যাগ এবং তাদের দুঃসাহসিক ভূমিকা এটা জাতির কাছে অজানা রয়ে যাবে এটা আমরা তাদের নামগুলো তুলে ধরতে পারছি না এটা একটা অপরাধবোধ কাজ করে তারা তাদের দুঃসাহসিক ভূমিকা তারা এইভাবে বলছে এবং আমরা মাগুরা যুদ্ধের শহীদদের যখন আমরা সমাধি দেয় এবং হিন্দু মুসলমান একই জায়গায় আবু আক্কার আজিজ এবং সুশীল একই ওই আবু আক্কার এবং আজিজকে একই এতে আর একটা একটা ডাড়া রাখেছি শুধু সুশীল রেছেন একই কবরে তিনজন সাহিত আমরা তাদের গান স্যালুট দেওয়া সম্মান জানানো এবং সেইভাবে তাদেরকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে আমরা সমাহিত করি এখনও তালায় পঁচিশে নভেম্বর তাদেরকে তালাবাসী শ্রদ্ধা জানাই সম্মান করে এবং প্রতি বছর পনেরোই ডিসেম্বর পনেরোই পনেরোই ডিসেম্বর ষোলোই ডিসেম্বর না ওই প্রশাসন থেকে ওই ষোলোই ডিসেম্বর যেহেতু জাতীয়ভাবে পালন হয় উপজেলা পর্যায়ে পনেরোই ডিসেম্বর ওখানে এসে সব সব দল মত নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধার পক্ষের মানুষ ওখানে এসে সেই শহীদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তখন কিছুটা মানে ভালো লাগে যে যারা শহীদ এসে তাদের মর্যাদা দিচ্ছে জাতি জনগণ দিচ্ছে এলাকার মানুষ দিচ্ছে কিন্তু তারা আর যারা যুদ্ধ করেছিল অনেকের তারা তাদের নাম ইতিহাসে নেই তাদের তাদের নামও মুক্তিযোদ্ধার তালিকাভুক্ত হয়নি কিন্তু যেহেতু ইন্ডিয়া ট্রেনিং তাদের ইন্ডিয়া যে মুক্তিযোদ্ধা যে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে তাদের নাম আছে কিন্তু তাদের আত্মীয়স্বজন নেই মা নেই বাবা নেই কেউ নেই সুশীলের কেউ নেই এসে সে সে তার পক্ষ থেকে যে কেউ সুযোগ সে ছিল একুশ বছরের তরুণ একজন তার কেউ নেই যে সুযোগ সুবিধা নেবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা নেবে তবে তার বাড়িতে তার এলাকার মানুষ এলাকার মানুষ তার সুশীল স্মৃতি সঙ্গ হয়েছে তারা দিন পালন করে এবং তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে শপথ গ্রহণ করে যে আমরা দেশের জন্য কাজ করব আমাদেরকে মাঝে মাঝে ডাকে এই হচ্ছে অবস্থা অধ্যাপক সুভাষ সরকার আমি যেতে চাই যে আপনারা কেমন বাংলাদেশ দেখার জন্য আসলে যুদ্ধ করেছিলেন আর এখন কেমন বাংলাদেশ দেখছেন আমরা সত্যি কথা বলতে কি আমরা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমরা শত্রুমুক্ত হোক দেশ স্বাধীন হোক এটা চাইছি সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক নির্বাচিত নির্বাচনের আমাদের তো পাকিস্তানদের সঙ্গে লড়াই ছিল যে নির্বাচিত সরকারকে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতা না দেওয়া তার মানে জনগণের শাসন আমরা চেয়েছিলাম সেই জনগণের শাসনের জনগণের সরকার যেন আমাদের যে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যে যা মানে যে সরকার যে দেশ আমরা পেলাম এই তিরিশ লক্ষ মানুষের আত্মদানের মধ্যে দিয়ে দু লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের মধ্যে দিয়ে যে বাংলাদেশ সে বাংলাদেশ হবে 
অসাম্প্রদায়িক ওরা সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানিরা আমরা অসাম্প্রদায়িক আমরা বলেছি যে পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো পাকিস্তানদের খতম করো যুদ্ধ করো এ কথা বলেছি আমরা তখন আমাদের বাঙালি চেতনাটাই আমাদের এত দেশপ্রেম দেশকে স্বাধীন করব এবং জনগণের প্রতিনিধি নিয়েই আছে সরকার গঠন হবে বাংলাদেশ স্বাধীনের উনিশশো একাত্তর সালে ১৬ ডিসেম্বর মুক্ত হলো তারপরে বঙ্গবন্ধু সরকার আড়াই বছর সাড়ে তিন বছর সরকার হলো এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে জনগণের প্রতিনিধি দিয়ে সরকার সেভাবে আমাদের মানে আমরা লাভ করতে পারিনি পরবর্তী পর্যায়ে নব্বই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে শেখ হাসিনার সরকার তারপর যে ক্রমান্বয়ে যেটা আসছে সেই জনপ্রতিনিধি সরকার হচ্ছে বলছে কিন্তু সেটা খুব দুর্বল আমরা মনে করব আমরা তো রাজনীতি ওইভাবে সরাসরি মার্কা মারা রাজনীতি করিনি আমরা রাজনীতি হচ্ছে জনগণের ক্ষমতা জনগণের প্রতিনিধি দ্বারাই মানে পরিচালিত সরকার এইটি আমরা চাই সেটা অনেকটা এগুবার পথে কিন্তু আমাদের প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে যে পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতায় বলা যায় সুবর্ণ জয়ন্তী বঙ্গবন্ধুর একশো বছর জন্মবার্ষিকী একশো বছর পূর্তি উৎসব হচ্ছে কিন্তু এখনও আমরা স্বাধীনতা বিরোধী এবং স্বাধীনতার পক্ষের এই যে অবস্থান যে বিভাজন এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার এবং ক্ষতিকারক এ পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এটা আমরা আশা করিনি আমরা জাতি যেন বিভক্তির একটা দিক এটা এটা একমাত্র এর প্রতিকার প্রতিবিধান আছে জন আমাদের তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে আরও বেশি করে অকিবাল করা এবং তাদের স্বাধীনতার তাকে সুফল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে আরও তাদের আরকে ধারণা দেওয়া এবং অস্পষ্টতা দূর করা তারা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আজকে সরকারের বিভিন্ন আইন কানুন এবং বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করা হচ্ছে কিন্তু আইন করে স্মরণ করা না এবং এটা ওই তরুণদের মধ্যে সেইভাবে প্রথিত করার দরকার সেটা দায়িত্ব আছে এদেশের সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আরও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের এই দায়িত্বটা পালন করা দরকার আমরা কিভাবে বাঙালি এই বোধটা আমাদের জেগেছিল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই আমাদেরকে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাই এই বোধটায় আমরা লালন করেছিলাম এবং এই বোধের তাড়নায় আমরা সেদিনকে যুদ্ধ করেছিলাম কিন্তু আজকের আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই বোধটা আমাদের মধ্যে তরুণদের মধ্যে জাগাতে পাচ্ছে না এবং আমরা যে যুদ্ধ করেছি আমরাও ঠিক মতন যারা যুদ্ধ করেছিলাম একাত্তর সালে তারাও আমাদের প্রজন্মকে আমাদের পরিবারকে আমরা কিন্তু সেইভাবে আমরা আমাদের পরিবারকে সে জাগাতে পারেনি তাদেরকে চেতনার ধারণ করার মানে অবস্থা আমরা করতে পারিনি আমাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিবার আমাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে আমাদের পরিবারকে দেখি যে তারা আর আর পরিবারের মতন একই রকম অস্পষ্টতায় ভোগে দেশ স্বাধীন হয়েছে তা কি হলো কি হবে মানে তারা মানে ঠিক ঠিক ভূমিকা আমার সন্তানও আমি যে আমি আমার সন্তান মুক্তিদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা পালন করছে পাচ্ছে কিন্তু তার যে চেতনা আর একটা সুযোগ সুবিধা পালন করছে না রাজাকারের ফ্যামিলির যে যে সন্তান তার সঙ্গে আমার সন্তানের কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করছে না আমি এটা একটা দুঃখ দুঃখজনক এর জন্য আমি যেমন যাই সামগ্রিকভাবে সমাজ দায় আমি এটা মনে করি জনাব সুভাষ সরকার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে দীর্ঘক্ষণ আমাদের রণাঙ্গনের গল্পে সময় দিলেন ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা সুভাষ সরকারের রণাঙ্গনের গল্প শুনছিলাম আগামীতে নতুন কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে রণাঙ্গনের গল্পে নতুন কোনো পর্বে ফিরবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন